ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஜி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியன் எக்கனாமியில் ஷார்ட் நோட்ஸ் அதாவது இந்தியன் எக்கனாமியில் ஷார்ட் நோட்ஸில் இந்திய வங்கிகளின் வரலாறு என்ற டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மைய வங்கியின் பணிகள் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் பேங்க்கு அதாவது ஒவ்வொரு நாடு இருக்குன்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு வந்து ஒரு மைய வங்கி கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த நாட்டுடைய தலைமை வங்கி தான் மைய வங்கின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம இந்தியாவுடைய தலைமை வங்கி சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா மைய வங்கி சொல்லி தான் சொல்கிறாங்க பார்த்தோன்னா இந்திய ரிசர்வ் பேங்க் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்தியாவின் மைய வங்கி எதை அழைக்கிறாங்கன்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஓகேவா இந்த இந்திய ரிசர்வ் வங்கி என்ன ஒரு விஷயத்தை வந்து மேற்கொள்ளுதுன்னு பார்த்தோன்னா பணவியல் கொள்கையை வந்து மேற்கொள்ளுது இதை இதன் அடிப்படையில் தான் பணவியல் கொள்கை என்னென்ன இருக்கும் பணவீக்கம் பணவா பணவாட்டம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதுக்குரிய எல்லா ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பேங்க் உரிய எல்லா வங்கிகளுடைய வங்கி சொல்கிறாங்களா அது எல்லாத்தையும் வந்து இது வந்து மேற்கொள்ளும் ஓகேவா அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறது என்னென்ன விஷயத்த வந்து செயல்படுத்துறது எல்லாமே இவங்க இந்த பேங்க் தான் நமக்கு செய்யும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சட்டம் ஆயிரத்தி நு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கின் படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து ஏப்ரல் ஒன்று முதல் ரிசர்வ் வங்கி வந்து தன்னுடைய பணியை வந்து துவங்கியிருக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் வண் ஆண்டில் தான் அதோடைய பணியை வந்து துவங்கியிருக்கு எந்த சட்டத்தின் படின்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கின் சட்டத்தின் படி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி படி ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி வந்து இது வந்து அதோடைய பணியை வந்து துவங்கியிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இந்திய வங்கிகளின் வரலாறு இந்திய வங்கிகளின் வரலாறு சொல்லி இந்த ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு இதில் பார்த்தோன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க பார்த்தோன்னா ஹிந்துஸ்தான் வங்கி அதாவது பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் இது எந்த டைம் பீரியடில் வந்து உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபதாம் ஆண்டு வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவுடைய முதல் வங்கின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இந்தியாவின் முதல் வங்கி எது எது சொல்லி சாய்ஸில் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்தியாவின் முதல் வங்கி எது சொல்கிறாங்க பார்த்தோம்னா ஹிந்துஸ்தான் வங்கி பேங்க் ஆஃப் இந்துஸ்தான் இது யாருடைய டைம் பீரியடில் வந்து உருவாக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தோம்னா வெள்ளையர் ஆட்சியில் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு எந்த ஆண்டுன்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்க பேங்க் எல்லாமே வந்து ஒரு 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 மெயின் பேங்கால் வந்து கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது எந்த பேங்க் பார்த்தோன்னா பிரசிடென்சி வங்கி அதாவது பிரசிடென்சி பேங்கால் மட்டும் இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற வங்கி அமைப்பு எல்லாமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டு ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்டு வந்தது ஓகேவா ஸோ அந்த பிரசிடென்சி பேங்க் சொல்லி எதை சொல்கிறாங்க பார்த்தோம்னா இந்த மூணத்தை தான் இந்த பிரசிடென்சி பேங்க் சொல்லி சொல்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா வங்காள வங்கி மும்பை வங்கி சென்னை வங்கி அதாவது பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் பேங்க் ஆஃப் பாம்பே பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ் இந்த டைம் பீரியடில் நோட் பண்ணிக்கோங்க பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் வந்து எந்த டைம் பீரியடில் உருவாக்கப்பட்டது பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பதாம் ஆண்டு வந்து பேங்க் ஆஃப் பாம்பே வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு சென்னை வங்கி வந்து எப்போ உருவாக்கப்பட்டிருக்கு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்றுமே என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தோம்னா பிரசிடென்சி பேங்க்னு சொல்லி அழைக்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு பிரசிடென்சி பேங்க்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க பிபிஎம் ஷார்ட்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா பிபிஎம் பெங்கால் பாம்பே மெட்ராஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த எல்லாமே வந்து எப்போ வந்து ஒருங்கிணைக்க ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழு சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வந்து எல்லாமே வந்து ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு என்னவாக மாற்றப்பட்டதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்திய இம்பீரியல் பேங்காக மாற்றப்பட்டிருக்கு அதாவது இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவாக மாற்றப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த இம்பீரியல் பேங்க் இருக்குல்ல அதாவது இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து எஸ்பிஐயாக மாற்றப்பட்டிருக்கு எந்த ஆண்டு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதை கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள